ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ടെക്കി വിശേഷങ്ങളാണ് ബാംഗ്ലൂർ ടെക് സ്പേസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ജോലി അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ ഒക്കെ വരുമ്പോഴേ ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ വർക്ക് ബാലൻസസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ സ്ഥിരം അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പല വീഡിയോസും നോക്കിയിരുന്നു ഈ ടെക്കികളെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ അതൊന്നും യൂട്യൂബിൽ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചിലപ്പം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം കാണാം നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലൊരു എക്കോ സ്പേസാണിത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എക്കോ സ്പേസാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികളുടെ നിരയാണ് ഈ കാണുന്നത് ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ എല്ലാ കമ്പനികളും തന്നെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇവിടെ ജോലി അന്വേഷിച്ച് വരുന്നവർ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ ലാക്സ് ആണ് സാലറി ഉള്ളതെങ്കിൽ അതായത് ഒരു മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് സാലറി എങ്കിൽ ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിങ്ങൾ ജോലി അന്വേഷിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഒന്നര ലക്ഷമായിട്ട് കമ്പനികളോട് ചോദിക്കണം പലപ്പോഴും കമ്പനികൾ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കൂട്ടി തരാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതല്ലാതെ വേറൊരു സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊച്ചി പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നോ കോഴിക്കോട് നിന്നോ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നോ ഇങ്ങോട്ട് ജോലി നോക്കി വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സാലറി നന്നായിട്ട് കൂട്ടി ചോദിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ കൺസൾട്ടൻസി ത്രൂ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എത്ര മാസമാണ് ഈ ജോലി ഉള്ളതെന്നും എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ജോലി ഓഫർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവൂ അത് എത്ര വലിയ കമ്പനിയാണെങ്കിൽ പോലും സർവീസ് കമ്പനി ആണെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചോണം അല്ലെങ്കിൽ വേഗം ഇവർ ലേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ആ പ്രൊജക്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ ലേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് കൺസൾട്ടൻസി ത്രൂ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് നേരിട്ട് കമ്പനികൾ അത്ര പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്നാലും അൺപ്രഡിക്റ്റഡായിട്ട് നമ്മളെ ലേ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ സ്കൂൾ ഫീസ് കുട്ടികളുള്ളവരാണെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഫീസ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു സ്കൂളിലെ ഫീസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പെർ മന്ത് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസോളം വരും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഇടത്തരം സ്കൂളുകളിൽ വലിയ സ്കൂളുകളുടെ കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് സ്കൂൾ ഫീസും താമസത്തിന് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വീടിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരും ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഏരിയയിൽ അപ്പം സ്കൂൾ ഫീസും റെൻറ്റും വളരെയധികം കൂടുതലുള്ളത് കാരണം മറ്റ് സിറ്റിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജോ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജോ ഹൈക്കോർട്ട് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ജോലി അന്വേഷിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനി നമുക്ക് വീട്ട് ഉപകരണങ്ങളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങണം അത് ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്നെല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജോലി അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ ഒരു വൺ വീക്ക് നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ സൗകര്യം നമ്മൾ വീടെല്ലാം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രമുഖ കമ്പനികളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചോദിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങണം ഇങ്ങനെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുണ്ടോ എന്ന് എച്ച് ആറിനോട് വെരിഫൈ ചെയ്യണം അതിനൊന്നും ഒരു മടിയും കാണിക്കരുത് കാരണം ഇതൊക്കെ അവരുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലുള്ളതാണ് പിന്നെ പല സ്ഥലത്തേക്കും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടിയുടെ ഫെയർ ടാക്സി ക്യാബ് ഫെയർ അവരോട് വാങ്ങണം ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പല കമ്പനികളും അങ്ങനെ അത് ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഇതൊരു കോ വർക്കിംഗ് സ്പേസസ് ആണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓഫീസിനകത്തേക്ക് പുറമേ നിന്നൊരാൾ വിസിറ്റർ വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യണം വളരെ സെക്യൂരിറ്റി ആണുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ കാണേണ്ട ആളെയും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ആക്സസ് കാർഡുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വെരിഫൈഡ് ആക്സസ് കാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ
ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇതൊന്നും ചോദിക്കുന്നതിന് യാതൊരു ജോലിയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ഒരു തടസ്സവും വിചാരിക്കരുത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാലം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ന റീസൺ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികളും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബയോഡാറ്റയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മളുടെ റിലീവിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇതുവരെ കം ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബയോഡാറ്റയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം മസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ റൗണ്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഡോക്യുമെൻസും കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കമ്പനികളിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ അവേഴ്സുള്ള കമ്പനികളുണ്ട് ഫിക്സഡ് അവേഴ്സുള്ള കമ്പനികളുണ്ട് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ പോകാം ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ വരാം അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി പല കമ്പനികളും പല പോളിസീസാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികളെല്ലാം ഫ്ലെക്സിബിൾ ഹവേഴ്സാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാസത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ലീവ് കിട്ടാറുണ്ട് ഇത് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ടൈപ്പ് കാണാം എല്ലാ ടൈപ്പ് ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ആളുകളും ഇതിനകത്തുണ്ട് വെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല കമ്പനികൾക്കും ക്യാബ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പം വീടെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ജോലി സ്ഥലം ഏതാണോ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഫാമിലിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും ബാച്ചിലേഴ്സ് ആണെങ്കിലും വീടെടുക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രശസ്തമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെത് എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട് അപ്പം അതും കൂടെ ജോലിയിൽ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് ജോലിയെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയൊരു ഘടകമാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളുകളൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ജോഗ പ്ലേസസിൻ്റെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കുട്ടികളെ പോലും ദൂരെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും ആറ് കിലോമീറ്ററോ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചേർത്തരുത് പീക്ക് അവേഴ്സിൽ അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്തെത്തും എടുക്കും സമയം രണ്ട് മണിക്കൂർ ലൈഫിൽ ഡെയിലി വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതും കൂടെ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ജോബിൻ്റെ വർക്ക് ബാലൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓരോ ഓഫീസും ഓരോ മാനേജേഴ്സും ഓരോ പ്രൊജക്റ്റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പക്ഷേ ഓവറോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രി വളരെ നല്ലതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പല എച്ച് ആർ കമ്പനീസും വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം അവർ പല രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ചെയ്യും പല റൂൾസ് കൊണ്ടുവരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് വലിയ കമ്പനിയിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ കിട്ടുകയാണെങ്കിലും അത് ശരിക്കും വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവൂ ആ രീതിയിലാണെങ്കിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പം പല കമ്പനികളും നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം വാങ്ങിക്കും ചില എച്ച് ആർ കമ്പനികൾ അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ കമ്പനികളല്ലാത്ത മാൻ പവർ റിക്രൂട്ടിംഗ് കമ്പനികളെല്ലാം നമ്മളുടെ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ ഇതും എല്ലാം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും വാങ്ങി വെച്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ തരുള്ളൂ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങി വെക്കും അപ്പം യാതൊരു കാരണവശാലും അങ്ങനത്തെ കൺസൾട്ടൻസീസിൻ്റെ അടുത്ത് അത് ഒറിജിനൽ കൊടുക്കേണ്ട ഇല്ല എനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിയണം ചിലർ നിർബന്ധമായിട്ടും പറഞ്ഞ് വാങ്ങി വെക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പോളിസീസ് ഒന്നും ഇല്ല ശരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആയിരം പേരുള്ളൊരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ ക്ലയൻറ്റ് ഇന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും നമ്മൾ വീടൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഒരു കിലോമീറ്ററോ രണ്ട് കിലോമീറ്ററോ അടുത്തായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് നമ്മളോട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ മൂന്ന് മാസം വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പോളിസീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ച് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലയൻറ
വളരെയധികം കെയർഫുള്ളായിട്ട് വരേണ്ടതാണ് കാരണം എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം പലരും നമ്മളോട് തരുന്ന ഓഫേഴ്സ് പറയുമ്പം സെയിം കമ്പനി ഇപ്പം ആക്സഞ്ചറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിലോ ഒക്കെ വേക്കൻസി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പോസ്റ്റിന് വിളിക്കുമ്പം അവർ പറയുന്നത് ഇത്ര മന്ത്സ് ഇത്ര സാലറി പാക്കേജ് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കൺസൾട്ടൻസി ഇതേ വേക്കൻസിക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുക ഇത് ആറ് മാസമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ജോലി തേടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇനി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിക്ക് അകത്ത് രാവിലെ മുതൽ എങ്ങനെയാണ് വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു എംപ്ലോയി ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യാം ഡെയിലി ഒരു ടെക്കി ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അതുവരെ ബായ് താങ്ക്